kerajaan tidak ada lagi hari ini yang ada hanya adalah yang di Pertuan Agung pimpinan yang di Pertuan Agung walau macam mana pun tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian masih juga ada kesempatan bagi pihak-pihak yang tertentu menahan tadi bersama-sama dengan timbalan presiden kita untuk masuk ke negeri Sabah iaitu yang berhormat yang cua ditahan di airport tidak dibenar masuk ke negeri Sabah Artinya kami Tuan Haji dan saya dan kami beberapa orang bertanya Wilfred pun dia kata siapa lagi yang apa ni mengeluarkan petua mengeluarkan kuasa kerajaan sudah tidak ada tapi masih boleh diperintahkan jangan masuk yang berhormat di negeri Sabah ini jadi ini satu perkara yang baru dalam senario politik hari ini yang mana Amno dan Barisan Nasional sangat sangat takut dengan pakatan rakyat. Sehingga ada pimpinan daripada pusat sana untuk membantu kita di sini tidak dimenar masuk walaupun sampai sudah diimport. Ah ini satu benda yang sangat serius yang berlaku dalam negara kita hari ini tuan-tuan. Justru itu dalam kesempatan ini saya nak mengingat semua yang hadir dan saya sendiri bahawa tidak dinafikan kekuatan pakatan rakyat di Malaysia khasnya di Sabah satu-satunya yang menawarkan diri yang insya Allah akan menggantikan barisan nasional untuk memerintah negara sebab itulah pimpinan-pimpinan yang datang yang disebutkan tadi salah seorang daripada pimpinan Pakatan Rakyat daripada PKR tidak dibenarkan masuk di negeri Sabah sebab isu-isu yang banyak beliau tahu untuk disampaikan lalu ditahan dan tidak dibenarkan masuk ini dia Alhamdulillah yang apa ni timbalan presiden dengan isteri terlepas dan beliau pun merasa bimbang juga tadi dia kata sebab suasana itu nampak memang dia nampak tak akan menahan tapi Alhamdulillah uh, terlepas dan malam ini kita akan uh, dengar iaitu patang ini kita akan dengar ucapan beliau di, di Tuaran dan di, insya Allah di Sepanggar dan malam nanti Apabila Datuk Lajim tahu yang berhormat ni datang, ya, timbalan presiden ni datang, dia juga minta untuk saya bawa beliau ke Beaufort. Jadi bermana pada hari ini sahaja sampai ke malamnya begitu padat sekali program yang apa ni yang akan dihadiri oleh timbalan presiden pada hari ini. Artinya beliau datang ke Sabah ini bukan untuk diam, tetapi begitu ketat sekali program yang akan diisi semata-mata untuk menyampaikan mesej kita dalam pilihan raya yang ke-13 ini tidak ada pilihan lain melainkan pakatan rakyat yang kita undi dalam pilihan raya ke-13 nanti sebab itulah kita semua orang di negeri Sabah membina satu solgan ini kalilah tukar AMNO dan Perisan Nasional ini kalilah kita tidak mau lagi dibawa ke pimpinan mereka. Kita tidak mau lagi meneruskan penyelewengan-penyelewengan di bawah pimpinan mereka. Maka justru itu peluang yang ada hari ini. Peluang untuk menentukan kerajaan negeri dan kerajaan pusat melalui undi rakyat, undi kita. Maka inilah peluang yang sangat baik untuk kita menentukan kerajaan negeri dan kerajaan pusat untuk mentabir negara kita mengurus kekayaan negara yang begitu banyak terutama sekali di negeri Sabah tuan-tuan negeri Sabah adalah negeri yang kaya tidak dinafikan di semenanjung kalau kita tanya dari sudut keindahan buminya negeri Sabah ada satu negeri yang mempunyai gunung yang tertinggi di Malaysia ini sudah satu kejayaan dan kemudahan Kebanggaan kita dan kekayaan tuan-tuan Melambangkan kekayaan negeri Sabah Dengan adanya minyak Dengan adanya kelapa sawit Dengan adanya Kayu balak dan sebagainya Ini semua kekayaan negeri Sabah Tetapi kenapa Ketinggalan Bila sebut air tuan-tuan Di seluruh negeri Sabah Bukan sahaja di sini di Kuta Kinabalu, di Tuaran, di Kuta Blu, di mana-mana di negeri Sabah Sangat-sangat kurang air yang dirawat Sebab itulah Pakatan Rakyat menawarkan Kalau kita menang nanti kita akan bagi percuma 20 padu air 
seperti yang berlaku di Selangor percuma untuk rakyat menikmati keindahan ini kemudahan ini sebab kita mampu tuan-tuan negeri Sabah adalah negeri yang kaya mampu dan kalau itu seperti mana tawaran tadi 20% minyak dia kembalikan kepada negeri Sabah kita urus tabir dengan baik insya Allah kita akan dapat mengurus dengan baik dengan adanya kekayaan yang seperti itu sebab itulah di dalam pilihan raya yang baru-baru ini dalam manifesto kita baru-baru ini kita telah melancarkan dan memberi tawaran kepada rakyat Sabah yang pertama kepada orang-orang Islam yaitu setiap dun pakatan rakyat akan memilih lima wakil orang Islam untuk dihantar naik haji kita ada 60 dun kalau kita ada 60 dun kali lima ada 300 ahli Ahli jemaah yang akan dihantar naik haji setiap tahun Yang akan dihantarkan oleh Pakatan Rakyat Apabila Pakatan Rakyat menang dalam kerjaan Memerintah kerjaan negeri Sabah tuan -tuan. Ini janji Ini tawaran Yang dibuat oleh Pakatan Rakyat dalam manifesto Banyak lagi yang boleh disenaraikan Mungkin tidak sempat di sini kita beri kesempatan Kepada timbalan presiden untuk menyampaikan ucapan Mungkin kita adakan lagi apa ni acara-acara kelompok untuk menyampaikan banyak ada dalam satu agenda itu ada 10 tawaran yang kita kemukakan untuk khas negeri Sabah selain daripada yang ada daripada yang di Semenanjung yang ditawarkan itu kita ada istimewa khas untuk Sabah contohnya itu yang kedua macam lembaga padi Sabah Datuk Lajim kata yang baru ada Datuk Lajim kata kita akan nak wujudkan kembali lembaga padi Sabah untuk mengurus bahagian pertanian terutama sekali penanaman padi yang mana hari ini di Kuta Blut contohnya telah pun dikeluarkan dalam bajet AMNO dan barisan nasional menjadi jelapang padi tetapi tak ada lagi jelapang padi itu tuan ini dia yang hanya slogan mereka tapi tak ada mungkin ini juga satu perangkap pancing kepada pengundi-pengundi yang mana kita akan buat jelapang padi di Kuta Gun anda unik lagi barisan nasional seperti mana yang disebut oleh Tuan Haji tadi biarlah kami miskin biarlah tidak ada apa itu kami tetap bah, unik barisan ini namanya ketinggalan pemikiran Tuan Tuan mudah-mudahan tidak ada lagi itu kita lah menjadi izin perubah kita lah menjadi izin penyampai maklumat supaya saudara-saudara kita yang berpikiran seperti ini cukuplah sudahlah Jangan lagi teruskan kepada pemimpin-pemimpin yang tidak menyelesaikan masalah kita di negeri Sabah. Walaupun negeri kita kaya, tuan-tuan. Maka itulah yang kita nak sampaikan. Jalan raya, pendidikan, lembaga elektrik untuk meluman, tuan-tuan. Baru-baru ini, di hadapan saya sendiri. Tuan-tuan, ada orang hantar kereta sobis. Ketika itu, dia sedang jik. Dia pakai apa? Emergency, dejek, naik Tiba-tiba emergency karan mati Dia turun tuan Sebahagian tersangkut, sebahagian tidak Jadi kereta singit Bayangkanlah kalau ini Ada orang di bawah itu Sedang dia naik Dia menjadi musibah Mungkin berlaku kematian Kenapa dan mengapa? Ini akibat Lembaga elektrik Yang barangkali mesin dia tidak berapa baik Nah, jadi saya kata sehingga terkeluar ucapan saya Kalau macam ini saya kata ambil gambar ini Tuan yang bahagian pengusaha sini Repot kepada lembaga Bahawa ini kecuaian lembaga tiba-tiba emergency Orang sedang sobis kereta tiba-tiba dia tanya tu Sebab emergency karan pun mati Ini masalah Berlaku seperti ini Sebagai seorang penyaga Persetuan penyaga Buat tuntutan, buat komplain Bahawa sobis Lembaga elektrik yang seperti ini Sangat bermasalah Bukan sahaja masalah kerusakan Tapi bayangkanlah kalau ada orang di bawah itu Lalu sedang dia ini tiba-tiba drum Memang dia tidak pergi bawah Sebab saya sendiri berlaku di hadapan mata saya Dia tekan, dia biar itu Jack, dia naik kereta Tiba-tiba mati karat tu. Sebahagian dia tersangkut, sebahagian dia jadi singit Dia ada tanpa sangkut Nanti kalau dia kalau dia dekaran dia akan ni dia tekan dia sangkut kan ini tiba-tiba emergency mati tuan-tuan kenapa itu saya kata dia kata emergency karan mati ini ini masalah 
Jadi itu masalah yang di hadapan mata kita Dan inilah yang kita nak upgradekan Pakatan rakyat nak upgradekan seluruh kelemahan-kelemahan yang ada dengan barisan Islam Sebab itu kelemahan ini kita tidak mau diteruskan lagi Cukuplah mereka di sini Kita ganti dengan pimpinan Pakatan Rakyat Dalam pilihan raya yang ke-13 ini tuan-tuan Sekarang sudah pun dibubar undangan negeri Kita mau memilih pemimpin Pakatan Rakyat Ini kalilah tukar Pakatan Rakyat Saya kira itulah ucapan saya sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh